அம்மா எங்கேருந்து வரீங்கம்மா நாங்கள் சென்னையிலேருந்து வரோங்க சார் சரி குழந்தைக்கு என்ன ப்ராப்ளம்மா குழந்தை வந்து ரெண்டரை வயசுலேருந்து எதுவுமே பேசவே இல்லைங்க சார் சரி சாமி ஆக்ஷன்லேயோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சார் அவள் எதுவுமே சுத்தமாக எதுவும் பேசல பசிக்கு தினா கூட அம்மா கூட்டு பசிக்கு தின்னு மாட்டான் இப்படி ஆக்ஷன்லேயே காட்டி இப்படி தான் பேச ஆரம்பித்தாங்க சார் அவள் சரி இந்த சித்தா இயர் ஃபவுண்டேஷன் வந்து டிவியில் ஒரு ஆட் பார்த்தோம் சார் சரி அதை பார்த்துட்டு சரி டாக்டர்கிட்ட போகலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்தோம் இதுக்கு போகிறதுக்கு மட்டும் ஒரு நாலஞ்சு டாக்டர்கிட்ட போகணும் எல்லாமே ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும் வேற ஐடியாவே கிடையாது பாப்பாவுக்கு ஒரு காது கொஞ்சம் மைல்டா இருக்கு ஒரு காது சுத்தமா கேட்கல ஆனா நீங்க ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணும் பதினோரு லட்ச ரூபாய் ஆகும் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் அந்த மிஷின் எந்த வருஷமா இது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறு இருக்குங்க சார் சரி அதில் பார்த்தோம் எல்லாமே வந்து நீங்க ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண வேற இதுவே கிடையாது ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் ஒன் இயருக்கு ஒரு ஒரு டைம் அந்த மிஷின் மாத்திக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னடா சின்ன பொண்ணா இருக்கு குழந்தை பொண்ணா இருக்கு இதுக்கு போய் பாப்பாக்கு மிஷின் வைக்கணுமா லைஃப் லாங் இருக்கணும் அப்படின்னு கல்யாணம் பண்ணி புஷ் வீட்டுக்கு போனா கூட அவன் ஏதாவது சொல்லுவான் அது பின்னாடி பிரச்சனை இருக்குமா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டு இருந்த காலம் சாமியெல்லாம் நல்லா கும்பிடுவேன் நல்லா செஞ்சும் கடவுள் நமக்கு இது குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குறை வச்சுட்டாருன்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது கடவுளா பார்த்து எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குற மாதிரி இந்த டிவியில் அந்த ஆடு பார்த்தேன் சார் சித்தா இயர் ஃபவுண்டேஷன் அந்த ஆடு பார்த்தேன் பார்த்த பிறகு சரி கால் பண்ணி கேட்டோம் அவங்க வந்து ஏழு வயசுல இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நீங்க அப்ப வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்க அவ்வளோ நாளும் ஒரு ஸ்பீச் கிளாஸ் கூட்டிட்டு போயிட்டு அங்கங்க ஸ்கூல் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு எல்கேஜி வந்து ஸ்கூல்லாம் சேர்த்து விட்டேன் சார் சும்மா கொஞ்சம் நேரம் படிக்கிட்டோம் ஏழு வயசு ஆன பிறகு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஏழு வயசு முடிஞ்ச பிறகு இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்த பிறகு இப்போ பாப்பா இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது அந்த குழந்தை என்னென்ன பேசிச்சுங்க ஒன்றுமே பேசலைங்க சார் அவ ஒன்றுமே பேசல ஆக்ஷனில் தான் இருந்தான் அப்பா அம்மா சொல்லுங்களா அப்பா சொல்லுவோம் அம்மா சொல்லாது ரொம்ப லேட்டாக சொல்லுவான் ஒன்று கேட்ட பிறகு ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு கால ஒரு பாப்பி சொல்லு கழிச்சுன்னு சொல்லுவான் ஆனா இங்க வந்து இந்த மருந்து போட போட மகளுக்கு நல்லா இங்க எவ்வளவு நாள் மருந்து வாங்கி இருந்தீங்க இங்க ஒரு டைம் தான் சார் வாங்கி எவ்வளவு மாசத்துக்கு மருந்து வாங்கி மூணு மாசத்துக்கு வாங்கி இருக்கேன் சார் சரி மூணு மாசத்துக்கு மருந்து வாங்கி அவள் போட ஆரம்பிச்சு அந்த மூணு மாசத்துல அந்த மருந்து ஊறி எவ்வளவு பேச ஆரம்பிச்சாங்க சார் அவ எப்படி பேசுறாங்க இந்த வார்த்தை எல்லாம் என் பொண்ணு பேசுவாள நான் நினைச்சு கூட பாக்குறேன் சார் அந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் பேசினா இப்ப என்ன சொல்றேன்னா அது ஏண்டா தொண்ணு தொண்ணு பேசிட்டே இருக்கா வாங்கி மூட மாட்டாளே அப்படின்ற மாதிரி பேசுற மாதிரி இருக்குங்க சார் அவ ரொம்ப நல்லாவே பேசுறா என்ன வந்து ஓவரா சீன் போடாதீங்க மம்மி அப்படின்னு சொல்றோம் அவ சொல்லுவாளா நினைச்சா அந்த வார்த்தை எல்லாம் கூட எங்களை சொல்றா எல்லாம் நல்லா பேசுறேன் வெளியில சொல்ல முடியாம குழந்தையோட கஷ்டத்தை யாருக்கும் சொல்ல முடியாம மனசுல வச்சிட்டு இருப்பீங்க ஏதாவது நம்ம குழந்தைங்க இந்த மாதிரி வந்துச்சு யாராவது சொன்னா கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி மனசுல வச்சிருப்பீங்க அந்த மாதிரிலாம் யாருமே கிண்டல் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம குழந்தை நம்ம பெற்று வளர்த்து எடுத்த குழந்தைக்கு ஒரு பிரச்சனை நம்ம தான் பார்க்கணும் அதனால நீங்க எந்த ஒரு இதுவும் இல்ல சித்தா இயர் ஃபவுண்டேஷன் வாங்க கண்டிப்பா நான் பெற்ற சந்தோஷத்தை கண்டிப்பா நீங்களும் பெறணும் நீங்களும் ட்ரீட்மெண்ட் பாருங்க அப்புறம் உங்க குழந்தையோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நீங்களே பார்த்துட்டு கண்டிப்பா நீங்க கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுங்க ரத்னகிரி சார் கிட்ட தான் நாங்க பாத்துட்டு அருணகிரி அருணகிரி சார் சரி அருணகிரி சார் சார் தான் நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம் நீங்க அவர் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்க உங்க குழந்தைங்களும் கூட்டு வந்து காட்டுங்க உங்களுக்கு நல்ல பெட்டர் கிடைக்குங்க உங்களுக்கு நன்றிம்மா ஓகேங்க சார்